Okay, now we are recording the class. Yeah, remember, all classes are available on Q10 on the platform. Todas las clases están disponibles en la plataforma. Uh, okay, so I was telling you that sometimes will and be going to mean the same. Algunas veces significan lo mismo. Um, or um, sometimes they don't mean the same. Algunas veces no. Por ejemplo, recuerden, si yo tengo un plan previo, debo usar be going to. ¿Sí? Es decir, yo digo, por ejemplo, we are going, we are going to travel to Canada. We are going to travel to Canada. Eso implica que yo tengo que hacer un plan para viajar. ¿Sí? Es decir, es un plan previo. Se llama prior plans. So, for prior plans, we use be going to. Will es más, es, es más predictivo. ¿Sí? Will is used for predictions. Will is used for predictions. Más para predicciones. Uh, for example, it will it will uh, it will snow it will snow in december yes, it will snow in december maybe in colombia it won't yes the negative it won't snow in colombia in december ¿Cierto? Es poco probable que aquí nieve. Entonces yo podría decir it won't. It won't snow in Colombia in December. Esa es la forma negativa del will. ¿Cierto? Recuerden, will más not. Y formamos el negativo. Y lo podemos contraer. Tenemos will not. Y usamos el apóstrofo. Y queda won't. Uh, okay, remember, also remember that for all the pronouns, we have will or want. Para todos los pronombres o sujetos, tendremos will. I will, you will, she will, for 